Kann man mit einem 22 Tonnen Kilo Bagger eine Bunkerdecke anheben? <lacht> das war die Bunkerdecke, Kollege. Der Baggerfahrer hat die Schaufel kaputt gemacht. <lacht> Digga, das reißt, das reißt! Es ist soweit. Heute versuchen wir tatsächlich die Bunkerdecke abzuheben. Dafür haben wir uns ein schweres Gerät dran geholt. Wir haben am Anfang schon ein paar Vorbereitungen getroffen. Ein paar bisschen. Hallo? Grüß dich für die Sonne. <lacht> Danke fürs Taxi. Ja, ja. Die Jungs von Home Bild sind wieder mit der Schotter Renny und der Daniel. Im Hintergrund äh, macht der Benny quasi die Kamera. Ja, der große Plan heute ist tatsächlich die Bunkerdecke von dem restlichen Bunkerteil zu trennen. Also wir machen quasi rückwärts. Wir haben damals genau das andersrum gemacht. Ja, genau. Ob das was wird? Keine Ahnung. Was wiegt die Decke gerade rechnet? 6 Tonnen? Ich hab's, ne. 5,4 Tonnen. Ja. Packen wir einfach mal 5 Tonnen. 5 Tonnen. Was kann der Bagger geben? Er kann ca. 8. 8 Tonnen kann er Aber geben. Die klebt ja fest. Aber erstmal versuchen wir im ersten Schritt vorsichtig die Erde runter. Dann müssen wir den, den Bügel oben abknipsen. Dann äh, die Pappe ab. Dachpappe. So, jetzt machen wir erstmal ein bisschen davon. So. Seid ihr bereit? Für ein bisschen Bagger? bereit. Let's go, der Hase! Okay! <lacht> Baufreiheit schaffen. Und das tun wir gerade. Hinter mir sieht man die, halt, äh, die Splitter fliegen. Ähm, halt ab. Stehen bleibt, aber im, im Zuge der Abrissarbeiten müssen wir halt gehen. Baumüde. Ähm, ja, daraus machen wir schönes Brennholz. Oder auch nicht. Geht das leider nicht anders. Da muss man leben. Ist aber alles abgeklärt, braucht das keine Sorgen. Ja, knack mal durch da, die Scheiße. Was? Das war die Bunkerdecke, Kollege. Ja, du bist, also er hat auf jeden Fall die Bunkerdecke erwischt. Ich sehe hier von hier schon Dachpappe. Also wenn du einen Renny einen 22 Tonnen Bagger gibst, bringt euch einfach in Sicherheit. Wirklich, ist einfach so eine, so eine ultimate, ultimate Rat. Ja, also wir haben, wir haben die Bestätigung, wir haben tatsächlich Dämmung im Ruf gepackt. So, der Renne hat jetzt hier ein bisschen, ein bisschen akut soll. Wir versuchen natürlich, und das ist jetzt gut, kann man hier ganz gut sehen, wir versuchen jetzt als erstes, was jetzt hier nicht gelungen ist, aber im ersten Schritt, die Erde abzutragen, dann die Dachpappe, dann die Dämmung plus die Folie. Dafür haben wir sogenannte Big Packs da, da werden wir das alles verbringen drin und wird dann quasi separat alles als einzelner Baustoff entsorgt. Denn Dachpappe zu entsorgen ist natürlich deutlich teurer als Steine. Schöner Querschnitt. So, let's go. Ich will schon mal die Big Packs, du kannst ja schon mal auf. Vorsichtig die Erde. Okay. Vorsicht, da komm. Ja, aber erstmal Baum weg. Das hat der Baum jetzt davon. Vor, nicht, vor, vor ein paar Jahren, ja, da hat er sich mit mir angelegt. Da hat er, hat er mir meine Sicht kaputt gemacht. Und jetzt guck mal, wer hier liegt. Haha! So ein Faxe Facker. Hier ist ein bisschen dünner, aber hier vorne war nicht mehr so viel Beton. Auf, auf der anderen Seite weiß ich, es ist deutlich mehr Beton gewesen. Aber gut. Naja, 16 cm. Ja, ja. So, so super. Reicht schon. So reicht schon. Hier nicht mehr drücken, ja? Hallo? Du hörst mich? Nicht mehr drücken. Weil dann Tunnel kein Licht, weißt du? Jetzt bist du höher. Ah, ah. Ein höher. Ja, ich meine. Oh, sauber getrennt. Naja. Oh, ihr Hammer! Check! 
ich will einfach auch am Ende nicht sagen müssen, René hat meinen Bunker kaputt gemacht, sondern ich möchte jetzt einfach symbolisch selber dieses Rohr da vorne, was noch da ist, abknipsen. Ich werde jetzt diesen 22 Tonnen Bagger bewegen und werde jetzt diesen Rohr einfach von meiner Bunkerdecke trennen. Ich habe jetzt am meisten Angst. Ich gehe jetzt dahin, ja? Alles klar. Okay, ich mach jetzt. In drei, zwei, eins. Ja, ja, das war der Plan. Von wegen nur Dröhrchen, wa? Ohne Widerstand einfach irgendwie. Das ist weg. Das ist einfach. Rupp. Da siehst du nur die Polzen. Einfach. Ach, raus. Auch, auch, wir legen eine Schaufel. Das ist schwer, ja. wir, sind, wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir sagen können, die Bunkerdecke liegt frei. Wir werden jetzt noch äh, anfangen die Klappe wegzuräumen, ein bisschen mit der Erde noch, ne? Dann geht's an die, an die Dachpappe ran. Und ich muss schon echt sagen, durch 22 Tonnen ist es schon sehr, sehr einfach. Aber kostet halt auch schlappe 400 Euro so ein Ding am Tag. Ohne Lieferung. Die Lieferung kostet nochmal 250 extra. Also einen knappen Taui pro Tag, ganz zu rechnen. Plus Diesel und Versicherung, wisst ihr? Geh ich denn für Kennen? Haben die Bunkerdecke so gut wie freigelegt. Und so mehr wir kaputt machen, desto schlimmer wird es bei mir. Wie viele Tage Arbeit hier drin stecken, wie viele Emotionen, wie viel Schmerzen, wie viel Blut, wie viel Tränen, wie viel Kopfschmerzen. Aber hey, wir haben den Bagger. Was soll ich damit? So, ja, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Zwei Feinde. Ja, zwei Feinde. Machen wir aus den Lachs. Ach, da kannst du mich schon gut draufsetzen hier. Oh. Oh, einfach frei. Ja, ist schön warm. Weil du schießt jetzt auf dem Beton dann rum, trappeln. Aber ein bisschen scharf. Lange Rede, Herr Wir werden jetzt hier versuchen, mit vier Ösen in den Beton zu bohren, um uns eine Angriffsfläche für den Schlupf zu geben. Und da versuchen wir mit dem 22 Tonnen Bagger das Ding anzuheben. Komm mal. Alter, die, die ist kaputt. Alter, oh die. Der Baggerfahrer hat die Schaufel kaputt gemacht. Stimmt bei dir passiert. Scheiße. Ist das nicht eine Säulenrissstelle? Nee. Säurestille, das war schon. Doch, ist drin, erstens Rost und ja, zweitens. Ja, das ist gerade. Ist Rost drin? Ja. Hier ist auch nicht, das. Warte mal, wie es aussieht. Martin. Ja. Du zahlst das schon. Oh. Mein. Ich hab Mahnung. Hallo? <lacht> oh? ja, okay. ja, ich darf die Kündigung gerade abgeben. Äh, dann Anker und äh, let's go. Das sind so genannte Betonanker. Hast du ja schon was gehört? Ich habe was auch Energie gesagt. Folgendes. Betonanker. Pass auf, das ist ganz einfach. Höre. Wir bohren ein schönes Loch, machen das sauber, dann werden die quasi eingetrieben durch das äh, Einschlagen ähm, der, der äh, Anker, verkreizt sich das quasi hier unten im Beton, dann drehst du das quasi fest, ziehst das wieder hoch, dadurch spreizt sich das und hält unten im Beton fest, dann haben wir die Ösen, schrauben die Ösen drauf, dann nach davon kommt ein Schegel. Der kleine, wir haben extra den kleinen genommen. Schlupf dabei, den hängen wir ein, zack, dann kommt hier. Das wieder rein. Dann und kommt, dann, dann kommt, kommt Bagger. Bagger. Und dann versuchen wir quasi das anzuheben. Wo machen wir hin, äh, äh, Dübel? Das ist alles nur Theorie. Ne? Ob das jetzt hier gleich funktioniert oder die Schlupfe reißen oder die Dübel rausgetrömmelt werden, das wissen wir halt nicht. Ich würde jetzt eiskalt sagen, 80, 80 aus den Ecken raus. 80, 80 aus den Ecken raus. Mach dann los mit der 80, 80 aus den Ecken raus. Hier so. Mach mal einen kleinen Schritt. Einen kleinen Schritt. Na, hier aus der Ecke. Ach, Weil, aus der Ecke. Ich dachte, das ist eine Ecke. Ja, das ist für mich. Warum? 
damit selbst der kleine Staubkrümel, der da jetzt vielleicht noch stören könnte, weg ist, damit wir einen optimalen Halt haben. Und jetzt können wir das nämlich fest mit unserer Strom. Da sieht man, dass unser Lehrling nicht ordentlich geschlagen hat. Seht ihr Die Kante. Ja. Die ist scheiße. Wir brauchen den Flex. Weil? Da hat er noch schlecht geschlagen. Bevor wir jetzt final quasi die Schluppe einhängen und hier gucken, ob wir das Ding angehoben kriegen, werden wir unseren Geist und unseren Körper stärken. Und zwar mit Y-Food. Y-Food. Ihr dürft wählen. Ich hab mal ein kleines Potpourri. Ja. Jo. Und? Und? Ich nehme Nille. Sehr gut. Ich crazy Coconut. Waifu, das ist eine vollwertige Trinkmahlzeit und macht genau das, was es gerade soll. Und zwar uns darüber hinaus helfen, weil wir haben jetzt nicht die Zeit zu kochen oder noch mal eben schnell irgendwo was äh, vorzubereiten. Deshalb eine vollwertige Trinkmahlzeit in der Flasche. Knappe 500 Kalorien. Ich gehe auf vegan, ihr geht auf Schmus Vanille und äh, Coconut, Crazy Coconut. Und? Und Prost. Der Vorteil bei der ganzen Geschichte ist, Du hast halt schnell was verfügbar für den Kopf und für den Geist und für den Körper. Ist voll mit Vitaminen, über glaube ich 26 Vitamine, mit Ballaststoffe. Ist laktosefrei, glutenfrei. Und das Allerwichtigste an der ganzen Sache ist, es schmeckt einfach richtig gut. Und für unsere Zwecke, Hallo, die wir hier haben... Vergessen. Was habe ich vergessen? Ohne Zusatz von Zucker. Eben, er sagt es. Ohne Zusatz von Zucker. Bedeutet, lecker, schmecker, formidable. In diesem Sinne kloppen wir uns das jetzt rein. Und wenn ihr quasi demnächst auch eine Baustelle startet oder euren Bunker abreißen müsst oder ein anderes Abenteuer startet, dann erster Link in der Beschreibung. Und mit dem Code Mari Videos YouTube spart ihr noch 10% auf eure Bestellung. Also Zugriff, wenn ihr Bock haben solltet. Links in der Beschreibung. Wir trinken jetzt in Ruhe aus. Dann hängen wir die Schlupper ein. Und dann schauen wir mal, ob wir die Bunkerdecke angehoben kriegen. Mmh. Hebt mich hoch! Und, und. Ja. <lacht> ich hab schon ein Stück. Martin, kannst du uns mit helfen? Ja, warte! Warte! Was für ein geiles oh. Thumbnail! Ja. Kann man mit einem 22 Tonnen Kilo Bagger eine Bunkerdecke anheben? Wir kriegen's raus! schlecht. Aber ich sag mal so, selbst wenn wir sie so angehoben kriegen, die gehen wir so da runter. Das kannst du keinem erzählen. Alter. Alter, einfach die komplette Decke angehoben mit erster Steinschicht. Das ist einfach... Wegnehmen. Die fällt nicht rein. Er muss, nur, er muss nur den Punkt haben, dass sie komplett straff ist, dann kann er sie auch ziehen. Und dann kann er sie so wie sie ist wegsetzen und das, das was du willst. Wenn die hier kaputt geht, geht sie kaputt. Nein? Ja. Zieh, 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 zieh
Oh, ist das Ding? Da ist das Ding? Digga, da hängt, die, da hängt einfach die Platte. Bei dem aus, das einfach ein Spielzeug, das wäre das einfach nicht. Wir versuchen jetzt mal mit dem kleben Dämpfer oben drauf zu gucken, ob wir die Mitte geteilt kriegen, weil für die Entsorgung ist natürlich kleinere Stücke besser. Das war eine Wasserbus, die hat einer vorbei. Eine Bunkerklappe. Kann man mit einem 22 Tonnen Kilo Bagger einfach eine 6 Tonnen oder 5 Tonnen äh, Stahlbetondecke abheben? Ja. Ja, wir haben es bewiesen. Also wenn ihr was vorhabt, was mit, mit schwerem Gerät funktionieren soll, dann mietet euch einen 22 Tonnen Bagger. Oder sagt uns Bescheid, wir machen das auch. Oder sagt den Jungs Bescheid. <lacht> Wie es weitergeht, ob wir da wirklich tatsächlich 12.000 Liter Wasser reinkriegen und das ganze Ding auch noch beheizt bekommen, das erfahrt ihr in einer nächsten Folge von Ich reiß meinen Bunker ab! In diesem Sinne, Jungs, danke. Sehr, sehr gern. Ihr seid ja noch nicht Boah, raus aus der Nummer. Also nee. Wir machen ja weiter zusammen den ganzen Mist. Wir sehen uns ja wieder. Damit verabscheuen wir uns. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Ich habe euch lieb. Wir sehen uns im nächsten Video. Yeah, Ciao. Yeah, yeah, yeah. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich. Er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp. <lacht>